नमस्कार आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की खास खबरों का सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें कोरोना की रफ्तार तेज आज फिर 20 पॉजिटिव इंदौर भोपाल ने बढ़ाई चिंता मध्य प्रदेश में दिवाली से पहले एक बार फिर कोरोना की रफ्तार तेज हो चली है छब्बीस अक्टूबर को 27 केस सामने आने के बाद आज 27 अक्टूबर को फिर 20 नए कोरोना पॉजिटिव मिले इसमें इंदौर भोपाल में फिर केस मिले हैं राहत भरी खबर यह है कि 10 लोग डिस्चार्ज होकर घर लौटे इसके बाद एक्टिव केसों की संख्या एक हो गई है कर्मचारियों के वेतन में होगी बंपर बढ़ोतरी डीए बढ़ाकर हुआ एक प्रतिशत सैलरी में आएगा उछाल शिवराज सरकार ने मंगलवार को अपने सिख सीपीसीएस लाखों कर्मचारियों के मूल वेतन में न्यूनतम 17 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाला कुल महंगाई भत्ता अब एक फीसदी से बढ़कर एक फीसदी हो गया है राज्य सरकार ने कुछ भत्तों की बहाली की घोषणा भी की है सरकार के लाखों कर्मचारियों के वेतन वृद्धि से सरकारी खजाने पर करीबन छह करोड़ रूपए खर्च होने की उम्मीद है उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज का बड़ा दावा कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में आने को तैयार हलचल तेज मध्य प्रदेश में 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने वाले हैं इससे पहले नेताओं को एक दूसरे पर बयानबाजी का सिलसिला जारी है इसी बीच दल बदल भी देखने को मिल रहा है बीते दिनों कांग्रेस में एक विधायक ने फिर से बीजेपी का हाथ थाम लिया इसके साथ ही अब तक सत्ताईस विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर मनोदय भुगतान के आदेश जारी दिवाली से पहले शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश के शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में सेवा दे रहे अतिथि विद्वानों को वेतन का भुगतान किया जाएगा इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं अब दिवाली से पहले सभी अतिथि शिक्षकों को वेतन उपलब्ध कराए जाएंगे दरअसल लोक शिक्षण संचनालय मध्य प्रदेश द्वारा सभी जिला शिक्षक अधिकारी एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए गए पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर इजाफा जाने आपके शहर में कितना पहुंचा रेट पेट्रोल और डीजल की कीमत आज फिर बढ़ी लगातार दो दिन रेट स्थिर रहने के बाद आज फिर पेट्रोल अट्ठावन पैसे और डीजल 35 पैसे महंगा हुआ है राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत बढ़कर एक सौ रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है वही डीजल की कीमत छियानवे पैसे प्रति लीटर हो गई है भोपाल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की तैयारी राजा भोज एयरपोर्ट पर खुलेंगे इमिग्रेशन काउंटर राजधानी भोपाल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने से पहले इमिग्रेशन काउंटर खोले जाएंगे नागरिक उड्डयन विभाग नोटिफाइड कस्टम चेक पोस्ट खोलने की सैद्धांतिक सहमति दे चुका है लेकिन कोरोना संकट के कारण ये काम नहीं हो पा रहा था अब फिर से यह काम होने की उम्मीद बंदी है मंगलवार को कस्टम टीम ने राजा भोज एयरपोर्ट के प्रथम तल पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं के लिए आरक्षित जगह का अवलोकन किया निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के निशुल्क प्रवेश के लिए उनतीस अक्टूबर से शुरू होगा काउंसलिंग का दूसरा चरण शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए रिक्त सीटों पर ऑनलाइन निशुल्क प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया उनतीस अक्टूबर से शुरू होगी इस संदर्भ में राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धन एस ने बताया की आर के तहत पहले चरण की लॉटरी के बाद शेष रिक्त सीटों पर दूसरे चरण की काउंसलिंग के माध्यम से स्कूल आवंटन किया जाएगा दीपावली पर जबलपुर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे चलाने पर प्रतिबंध शहर में पटाखा दुकान लगाने को लेकर अभी तक अस्थायी लाइसेंस स्वीकृत नहीं हुए लेकिन प्रशासन ने इससे जुड़े नियमों को जारी कर दिया है जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पटाखा दुकानों को ऐसी जगह पर लगाया जाए जहाँ बिजली के तार न हो इधर पटाखे फोड़ने को लेकर भी प्रशासन ने सख्ती दिखाई है रात दस बजे से सुबह छह बजे तक पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी गई है सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बोनस की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर नहीं हुई सफाई जय रोगी अस्पताल एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सफाई एवं सुरक्षा का काम निजी कंपनी को सौंपा गया दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही कर्मचारियों की नाराजगी भी सामने आने लगी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सफाई कर्मचारियों ने आज सुबह वार्ड में झाड़ू तक नहीं लगाई जिससे अस्पताल के कूड़ेदान भरे पड़े हैं जिसके कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बादल हटे जबलपुर में अब बढ़ेगी ठंड सुश रहेगा मौसम जबलपुर में सर्दी का असर कुछ कम हो गया है पश्चिम विक्षोभ के असर से आसमान पर बादल की आवाजाही जारी रही रात और सुबह ठंड का असर कम रहा इस दौरान कहीं भी बूंदाबांदी तो नहीं हुई लेकिन वातावरण में ठंड का एहसास कुछ कम रहा बुधवार को मौसम साफ रहा लिहाजा ये माना जा रहा है की बादल हटते ही एक बार फिर तापमान नीचे आ जाएगा और ठंड अपना असर दिखाएगी तो ये थी दिन भर की दस बड़ी और अहम खबरें डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें धन्यवाद